，爸，这什么呀？杨志远的。啥？西红柿干，我小时候最爱吃这个了。那跟烧肉一起炒就行是吧？嗯，成。嗯，好，一道菜。这蘑菇冻得跟柴火棍儿似的，这冻了有一年了吧？泡一宿，泡，泡一宿，泡一宿还能吃啊？那行，整只小鸡儿，小鸡儿炖蘑菇，看看还有啥？什么呀？什么呀？什么？这也太吓人了！这啊！慢点，慢点！哎，你你小心点，别烫着。慢点，慢点！哎呦呦呦呦！哎呦我天哪！不是这肉怎么都熟了？你按的是解冻键吗？哎，我可能按错了吧。没事儿，反正一会儿也要煮熟的。给它切了。混锅，混锅，我敢去年呢。行了，爸，别骂了。谁干活没个第一次啊？哎呀，你爸的意思说，这是老家亲戚养了一年的笨猪，市面上买不到。嗯，是啊。那咋整啊？一共两块，我这祸害一半了。行了行了，我来吧啊。我来，我来，你别急，你让妈切吧，你就练练怎么上灶就行了。好，我呀，提前把所有菜都给你准备好，到时候你演。哎呦，你说我们这代人呐、啊，这教育孩子有多失败呀？哪一天我跟你爸要是走了，得烙多少张饼挂在你们一家三口脖子上才够吃啊？<笑>什么呀？这是，冻梨，这么黑乎乎的，史前的吧？啊，能吃吗？应该没事儿，我半个小时前吃了一个，目前还活着。哦，太凉了，正好下火。哎，嗯，你那边筹钱是不是不顺利啊？我跟你说啊，我那边也没戏了，那帮富婆根本就不识货。我早跟你说了，别找他们，自讨没趣。这种民间投资本来就是跟风，你要不是歪门盗洞都抢不着的东西，谁跟啊？你硬性推销，跟要饭似的。哎，那怎么办呀、啊？你现在这个有没有什么合适的人选啊？不用确定，有意向就行。我可以去帮你公关啊。他们跟我攒了一个大金主，谁卖？江有山、叶一凡、丁文博他们仨，金主是谁啊？你认识？宋修。叶一凡是傻吗？嗯离家出走啊，翻我们家睡了。我离家出走带这么多破绽干什么？我带个手机不就够了？哎，过来过来，帮个忙，帮个忙。来，谈心。这是有多少东西啊？我这两天啊，再陆续收拾收拾，你看也再分几批送过来。不是，你这是家里要重新装修呀？请客，请客。请是请请谁呀、啊？要把家里给给,给腾空了，这贵宾啊，那老贵了。我媳妇那纪录片，肯定指望他投资了。哟，你是认识我舅舅了？切，世界上就你舅舅一个有钱人。那你这么老天上哪儿弄一金主爸爸去？就你那朋友圈里头认识的人，那跟我水平差不多呀。加油，同学。同学啊，哎呦。那我可得提醒你啊，现在啊，就是要防火、防盗、防同学啊，尤其是在社会上混得好的男同学，就惦记着当时啊
，班长，班班长没追着那个女女女女女班花的啊！商学院同学，商学院同学那就更不行了呀！啊，那都是在社会上啊混过的老炮，哐哐砸钱呀、啊！我有点担心你了啊！替我瞎担心什么呀？你怎么现在跟你媳妇儿一样疑神疑鬼的？这胡说八道什么呀？箱子拿着啊！这快递小哥送你门口了啊！这，我还以为是你的呢，不是你的，不是啊。哎呦，那这密码箱里放的不会是炸弹吧？哎呀，一惊一乍的，吓我一跳。这得罪什么人了吧？哎，我看看啊，看看看看看看，哇，这中国版的《廊桥遗梦》啊。不会是冯丹把家财产都留给你了吧？你发财了，那我媳妇纪录片，头大，滚！人这不是闲着吗？让我帮着保管几天。我看。哎，你干嘛？看看，人没说让打开。肚子疼，甜甜不给力，我一个人摔了俩洞梨。那大冰坨子，你说造俩？嗯，你这胃不要了，你给倒热水啊，缓缓。我喝水，你喝酒。我这剩点福根，不想别浪费了吗？慢点啊，慢点。媳妇儿，我知道你不想请这个客，不想跟同学谈钱。但是你放心，就在节操这一块儿，你老公绝对拿捏的死死的。虽然是咱们跟他要钱，我向你保证啊，我们一定会做到不卑不亢，点到为止，哎，双方自愿，绝不想。休息一会儿吧。好呀。让我看看你都画了什么。不用。怎么了？我也走了。我看看。嘿，你，你什么意思啊？你不高兴了吗？我重来，我重来。哎，哎呦，对不起。爱的。哇，这么多都是你做的吗？对呀、啊，每样都拿了一点出来。两米苏。对呀、啊，想着今天要见你嘛，我就特地选了这个，肯定没有你家乡的地道。给。怎么了？噎着了？可没了，发点微妹骂吗？什么意思？就像我妈妈的味道。你听我说，雪莉，你一定要开店。我来中国五年了，从来没有吃过这么地道的提拉米苏。你会火遍平城，不，火遍全中国。我一个顶级意大利厨师家族的血统向你发誓。真的吗？
你们先坐啊。嗯。还复习呢。是啊，这比高考都紧张。这么多肥肉炸猪油啊！哎，我决定了，还是再做个素白肉。这拔丝虽然成功率低了点，但架不住稀有啊。我现在人不都讲究养生
蛋糕做好了啊，过来拿吧。来啦！哎，来啦！我蛋糕呢？在呢，在呢，我给你拿。不着急，给。怎么了，江小山？我真不知道他脑子里都在想些什么。什么？我觉得他想让我勾引宋潇，啊！这不前几天他说为了家宴来帮我收拾房子，看到两张照片，一张呢是我大学的毕业照，还有一张是我们广播站的一张合影，他非得给他摆在那个书架上，我觉得不太合适，我就给放起来了。今天他一来就问照片在哪儿呢？说那照片好看，宋潇就喜欢那款的，他还嫌我穿的邋遢。非让我穿的体面一点，这不我还把衣服给换了。哎呦，我都不知道我自己在干什么。你那助理呢？投机是投机了点儿，但是九五后就比咱直白。这就是赤裸裸的招揽生意，这哪是直白呀、啊？照片在你家里，你什么时候摆出来，他不知道。叶一凡知道啊。嗯，这倒是。你们家叶一凡吧，就嘴上大方。实际上那心眼儿啊，就跟鼻尖儿似的，每根汗毛都是雄性荷尔蒙探测器。如果叶一凡知道我要勾引宋潇，他还不得当场把桌子给掀翻呀？没你想那么严重。就像宋潇这个吨位的有钱人啊，每天日理万机，忙得跟孙子似的。他也就是想看看漂亮女人，开开心。他有那心，没那力气。来，干嘛？跟我回家，让他好好看看漂亮女人。不行，今天我约了丽娜。你怎么天天约她呀？就不能换个人啊？行吧，带上你的救生圈，去你的西西里海，小心别淹死。放心，我现在不想在西西里海淹死了，我现在只想在西西里海游泳。注色七扭，见死不救。哎呀，我要你就捧我干什么？行吧，就让我一个人赴汤蹈火。你不用帮我，我不需要你帮我。祝你好运，么么。哎哎，不是我躲什么呀？何家茹，什么时候沦落到这步田地了？不行，我不能这样，我还不如回去加班呢。家茹，你怎么在这儿？宋总，你是？退来迎接我是吗？那我太荣幸了。这不是应该的吗？啊，那有您带路，我就不上去了。这是我们送的给您的礼物。这也太客气了吧！我来拿。行，那我就先走了。再见。再见。这边。就跟他说，咱们这项目，有的是人想投。给他列举个排队的一二三，哎，比如那个卖长生不老药的那个孙总，反正真的假的，常着说不由他不信。来了，来了来了，孙总，佳茹姐，来来来来，我们在楼下碰见的。哎呀，宋总来了！哎，还有一个菜就上桌了啊！媳妇儿，你好好照顾照顾。哎，那个洗买的鞋换上啊！不用太忙活啊，没事儿，没事儿。
。哎，你把那个酒先拿进去。好的，好的。我把蛋糕拿进去。这边。好的，好的。就我每天早上起来给它加满了，回来吃一干干净净的，这是不是我得加量了？这这三只小猫都长大了，要加的话我我加多少啊？啊，我现在是一把半，要不要加呀？加起怎么会化呀？人家跟翟小美通电话呢，谁想得起来你这个老爸爸呀？现在这四只猫啊，那就是我祖宗。哎，佳琪说了啊，你别给呆呆吃的太多，他肠胃不好，容易拉肚子。你要有时间啊，去宠物医院给他配点益生菌，每天喂一点儿。啊，这猫这益生菌还断不了呢。啊，我便秘。我就生油，我就凑合了。你多吃点蔬菜呀，再买点酸奶。行，知道了啊。哎呀，今天倒是穿的山清水绿的，这大周末的见客户啊。见什么客户？我们爱情男见客户啊，脸都不用洗啊。越乱越想看。我跟你说了吗？我晚上要去一凡他们家吃饭。没宴了，上面讲话呢啊！哦，那你帮我问何家如好？行，哎，这样，我待会儿去的时候啊，我把电话给你拨过来，你自己跟他们说啊。其实我跟他也没这么熟，不用了啊。哎，你自己少喝点啊。行，知道了，我走了。行了，赶紧去吧。拜拜。哎呦，还打电话呢？这电话打不完了，是不是、啊？哎呦，是陈丽吗？啊，不是，有件事，请你协助调查一下。好，走吧。哎呦，一凡，够丰盛的了，别忙活了。还有最后一道硬菜了啊，您肯定没尝过。来，端上去吧。哎，这个，这个，这个。好嘞。宋总，嗯，这个拔丝你可得趁热尝尝。我不信你能猜出来这拿什么拔的。我尝尝。嗯。哟，酥白肉，我之前在一个鲁菜馆子里吃过。是那个大师傅的拿手好菜，不过这个酥白肉考验的是火候，能拔出这么长的丝来，这可不是一天两天的练成的。这手艺真不错，得，这第一道菜就折了，让人宋总给尝出来了。哎，您再尝尝这个是什么？小茹啊，你真幸福啊，有这么一个会做饭的老公啊。这老毕了，这个。文博呢？我让他先回去了。为什么？这种局他才不方便、嗯。行，好吃吧？这猪啊，是我二叔在吉林农村养的，用来攒粪浇园子的，纯粮食养一年半，四百多斤。我宰了以后，那那那肥膘用手都能撕开，这么厚。嚯！哎，你你你再尝尝这个，这蒸雪肠，这我二婶儿惯的啊，昨天快递才送来的。这一年半都该成精了吧？肉可真香、啊。<笑>好吃吧？是好吃，来尝尝尝，都尝尝。哎，行了，姐夫，你这包袱一个个抖，你一下全抖完，后面没气氛了。对对对，那咱喝起来吧。那宋总，咱们喝白的吧。嗯，慢着点啊。哎，很好。哎呀，老叶，你最近进步很快呀、啊。你看看，哎，好了，咱饿不走了，饿着。饿了，饿了。好啊，姥姥今天请客，想吃啥？我我回家吃吧，爸爸今天做的好好吃呀。<笑>那不是给你吃的，今天爸妈在家请客。哦，好好,好吃，我都没吃过。乖啊、哦，今天不可以。今天啊，爸妈请客有重要事要谈，咱们在家不方便啊。什么是比孩子的健康更重要？哎呦。那可真像你妈小时候，为了这口吃的，你什么词儿都能想得出来。
今天你爸妈请人啊，是为了咱家房子的事儿。这关系到你一辈子的幸福啊！你说重要不重要啊？为房啊！是啊，嘉如公司的吴总啊，马上就要调走了。他向总部推荐了嘉如。嘉如如果说当上了这个分公司的总经理啊，他就有福利买房子资格了。但是想当上这个总经理啊，他必须拿业绩说事儿，当务之急，先把自己手里的纪录片拉够赞助开机才行。你以为你儿子成天起早贪黑的练厨艺，为了啥？还不是为了给加入的纪录片找投资啊？这都没有告诉我。嗨、哎，你真是，他故意不告诉咱们的。你说万一他们忙活了一通，哎？没弄成，你是让人多伤心啊，是不是？哎，走，咱们也吃好吃的去喽。哎，来来来，来，想吃随时给我打电话，随时来，就当自己家啊。我得常来，太好吃了，我得把这些菜谱啊全都记下来，回头呢全添到我会所的菜单里。全部，全部。姐夫，你看这是对你多大肯定啊！啊，我膨胀了，我自甘一杯吧啊，必须膨胀，晕了，晕了，晕了。你不能晕啊！咱们才刚喝，今天这菜也好，酒也不错，要不然我玩游戏吧。玩啊，对啊，游戏啊，可以啊。玩那个真心话大冒险，怎么样？人宋总第一天来咱家，你别整那么刺激，最后人我无所谓啊，只要你们两口子不介意就行。真行啊，嗯，不介意啊，我不介意。嗯，整吧，那就整吧，那就整整整。一二三，开始。哈哈哈哈哈！赶紧石头砸自己脚了啊！来，领门拷问，领门拷问啊！你跟那个小丁啊，你们两个的关系到什么地步了啊？啊？哦！啊！你们真的？完了完了完了！你看这这这关系，跟你说这这说不清楚了，一言难尽，一言难尽了这个这个啊！我来啊，我来转，一二三，哎呦！媳妇儿，对不起了啊，不，这这天意啊，我得大义灭亲了啊！开始问了啊，媳妇儿，不不不，啊，不合适，不行不行，不，你们两口子肯定放水。行行行行行行行，宋总宋总宋总问，我问，来宋总问宋总问，我问啊啊，我问的问题可有点尖锐啊。哎呀，尖锐才是灵魂问题嘛！来来来，假如，你的家庭生活很幸福，但是总有鸡毛蒜皮的事儿吧？你有没有感到有疲惫的那一刻呢？你这问题问的有点尖锐了啊，哥。那这么的，媳妇儿啊，我上洗手间。你回来，回来。要么你就说，那你就说没有不就行了吗？你说没有，不能误导啊。嗯，我喝了。我去，你这真有啊啊！我跟乐乐做什么对不起你的事儿了啊？你给我说道说道。我要是说没有，他们肯定会觉得我耍赖，我还不如喝了呢。行行行行行，好好好，好好好，下一个情况真，下一个下一个下一个，来来转啊，好好转啊，下一个是谁？一二三，走，宋总，宋总，宋总，宋总，来，我先问，我问，我问啊，这问题我憋了好长时间了。你是什么时候实现你人生第一个小目标？哎呀，不行不行，姐夫，你这问题不行，他不怕他内部否决啊，不行不行，我问一个好不好？问一个，你问你问，宋总，你这辈子有没有遇到过你征服不了的女人？哈哈哈哈哈！这个好，这个好，这个好，这个好，啊，当然有了。是谁？名字，名字？是不是那个拍拍拍拍电视剧那女的？那个前两天被拍了吗？在网上那个？那八卦那个？看到了。那是谁啊？那谁？你说呀。哎呀，我还是喝酒吧。那个，那就是，就是那个，那女的，那那演，那演什么来着？那个，不好意思说。哦，嘉如，你对你老公最满意的品格是什么？我喝了吧。哎呦，没有，能不能给我点面子，老婆、媳妇儿？呃，你们家有没有继续造人的计划？哎，怎么又是我呀？我喝。
叫你哥了啊，我说你弟弟，以后啊，想吃了就来家里，大门永远为你敞开。我以后可经常来了，必须的啊！我跟你讲，弟，我那会所也欢迎你啊！啊，哥，随时去啊！有你这句话，什么也不说了，都在酒里。哎呀，今儿太高兴了！哎呀，高兴高兴高兴就好啊，哥。嗯，不是，小伟怎么喝多了？是，量不行，喝多了。假如啊。夏茹，别叫他，别叫他。嗯，心情不好就是容易多，你就让他趴一会儿啊。没事没事。不不，怎么心情不好了？他遇遇到什么事了吗？哎呀，不就纪录片的事儿，那破事儿不提了。来，咱喝咱的。哎，不是要开机了吗？我还想问你们什么时候进场，我好给板娘那酒店贴打招呼啊。我们，我们开不了机了。为什么呀？我们公司那吕总，吕静。就上次一起去看景那女的，她新开了项目，分走我们一半资金，我们现在还得再找一千万才能开机。哎，这坑不坑人家？不是，那你们公司做项目也忒儿戏了吧？怎么说好的事儿就朝令夕改呢？说的就是啊，那公司领导真特别不公平。吕静那边完全就是抄袭佳茹姐的创意，弄了一个什么山寨版的呃《本草武林》。公司不但不给我们主持公道，还把他那个破项目整成了我们的姊妹篇，你说气不气人嘛？这是岂有此理！这样的领导，这领导不行，就是那干嘛给他卖命？来，跟家人说，去我公司，公关部、项目推广部，什么职位只要看上了，随便随便的挑，到我公司了。不是，不是大哥，那个谢谢你对。假如的信任不是应该的，主要我媳妇那人啊，跟人打交道不行，他就就做做策划呀、啊，做做纪录片啊什么的，你知道？弟弟，公关部和项目推广部啊，也有专门的文案工作，不需要去抛头露面的。不是，问题是独步江湖啊，真的付出假如所有的心血。对对对，就跟自己亲生孩子一样。是，你说他哪舍得就就就松手了？对对对，就算假如姐真的要走，那他也得把这项目完成了。是。要不然这辈子可能都是个心结了。是。他现在天天失眠呢。成宿成宿不睡觉。你刚才说还差多少钱？一千万，总盘子两千万，分走一半还差一千万。其实之前那个筑巢选题定下来的时候，好多人也都担心曲高和寡。对，是。公司就给投了不到八百万，结果一上线，赚了两倍多，业界口碑也特别好。就这样，公司这次还是畏畏缩缩。这些领导，你说，哎呀，什么领导这是？宋总，不行，这领导不行。您要是我们领导就好了。我记得您公司一个楼盘叫云水山庄。对对，那我知道那个。当时那也是剑走偏锋，独树一帜啊，满世界的托斯卡纳北美乡村风。您偏要弄一个呃灰墙红瓦，呃中式庭院，推出的时候，市场一片嘘声。现在看呢。二手市场一树难求啊！真的太佩服了。这真是真是真是。弟，我跟你说啊，引领风向是要冒风险的，还好呢，我付得起这个代价。哎，宋总，您认不认识搞文化基金的朋友啊？或者对投资纪录片感兴趣的？我想想啊，我想想。其实啊，现在那个找资金也不难，但好多那个公司都对这对这个项目感兴趣。嗯，有一个那个那个叫建平集团，那个孙总。对吧？成天跟着加入屁股后面追着要投资，你说的是孙建平吧？对，对对对，就是那个孙建平。不，这人我认识，他买了我南京楼王的户型。哎，他是个铁杆的金庸粉啊，我觉得他应该对这个项目感兴趣啊。是，就是太感兴趣了，呃，他就想蹭热度宣传自己的品牌。那你说加入姐不干吗？那不能做，这营销太低级了，这种。但是呢，他还比较信任我。哎，要不我打电话把他约过来，我跟他聊聊，听听他的诉求，兴许呢，我能帮着加入给协调一下。我给他打电话。哎，别别别别别别别别！你们别打了。行了。孙总是绝对不会投我的，他的电话我早就打过了。人家要投的是吕教，不是我。知道了，知道了啊。喝多了。喝什么多？你们今天玩什么真心话大冒险？那是真心话吗？你们说一句真心话了吗？今天是什么？鸿门宴。嗯，今天就是鸿门宴。
，你们不就是想让他投我的纪录片吗？你冲我展什么眼啊？有什么话你就直接问不行吗？你开门见山不好吗？孙总，孙总，孙总，来一下。你爱不爱纪录片？你要不要投我的纪录片？我哥刚才都说了要帮咱们，一直在说帮这事儿呢，你别问了啊。嗯，他都不回答，人家根本就不感兴趣，不感兴趣，为什么要强迫人家？走，回家吧，都回家吧，回家洗洗睡吧，干嘛呀？这是都回家，回去回去，喝多了再回去休息啊，喝多了。你留着他干什么呀？啊，强扭的瓜不甜，你知道吗？我跟您喝，不用，都是成人了，想干什么不想干什么，心里没数吗？知道了，知道了。别了，我们再聊一会儿，我送他回去喝多了。你公关，你公什么关呀？你又喝不醉人家。你再说了，你把人喝醉，那酒后的话能做数吗？别胡说八道啊！我跟我哥是正经喝酒呢。啊，再回去，回去，回去了啊！怎么？小山，你们都辛苦半个月了，别闹了啊！你们辛苦，我不辛苦是吧？我不辛苦，你辛苦，你特别辛苦。我就是不努力，我不够努力。不走了，我还是先告诉你。别别，小山，小山，你拦住宋总啊！别让他走。别闹了，你看你。春哥，你走，你走，都走。走啊，各位，对不起。哎呀，走吧。别闹了，别闹了。不要这样，行吗？我哎呀，就是别走，让他们走啊。哎，你别闹了，行不行啊？啊，别闹了啊。哎，好好躺着啊。我去给你拿睡衣，别动啊，别动啊，别动，别闹了。走。媳妇儿，你这分量，我跟你说，你得减减了啊。哎，干嘛了？干嘛呀？干嘛呀？那是墙，墙，媳妇儿啊，走，回睡觉，回睡觉。嗯，走走，别闹，让小川他们走。好好好，对不起这人。别闹了，小山，你们走，有事。行行行，别喊了啊，走，我让他们走，我让他们走，别喊了啊，别喊了啊。羽绒服，不，这这什么羽绒服？这是睡袋，媳妇儿，衣服在这儿呢啊，走走，回去了，不是。不，你不，你哎，你穿它干什么呀你啊？不是，那我要回家，他们不走，我走。好，好，回家，回家，回家。好，穿，穿，穿。啊。嗯嗯，开车。开车。哦，你不把安全带给你系上，你别动啊。嗯。哎。哎呀，你快点儿啊！回家。好好，咱把安全带系上啊，安全带系上回家。嗯，老公在呢啊，老公在。啊，我喝醉了。哎，我知道你喝醉了啊。嗯，老公一点也不生气啊，你乖乖的啊，好好睡吧啊，咱回家，咱回家啊，回家。哎，开车。好，开车，来，把安全带给你系上啊，开车。哎，我这忙活这么多天了，你这么一闹，白忙活了。不好意思啊，哎呀，不用小山，我自己来。没事没事，我来我来。刚才没有被碎玻璃扎到吧？嗯，没事，你别跟我。没事吧？没事，扎着脚吧？没扎着，没扎着，真的没事。今天这事怪我，我就待的太晚了，否则的话家人也不能喝那么多。呃，跟您有什么关系？这都赖我没看住他。我那媳妇儿喝完酒搂不住，没辙。哦，呃，是我秘书 Lisa 来了啊，好，我去开门。来，宋总。这是佳茹姐上学时候的照片，漂亮吧？义务教育，免试就近入学，是法令的，这也是人民群众的热切盼望
，咱们希望各个小区啊，要及时的发现问题，要想办法去解决问题。宋总给您袜子。哦，不用，我回去挂。假如是在新州上的大学，啊，对，我们都是在新州上的大学。我们那大学啊，门对门。怎么了？没事，那时候真年轻。行，那我先告辞啊啊！哎，那宋总真对不起啊！哎呀呀，走好啊，回头咱们再约。好的，慢走啊，招待不周啊，再见。行，好好照顾家茹。好好，再见再见再见再见。不应该这么放宋总走的。行了，我们已经尽力了。应该可以再挽救一下。没戏了，都闹成这样了。你娇柔姐命里啊，就没这纪录片，我认命了。